ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற லைப்ரரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பை ஸோ நம்பை இஸ் இட் இஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நியூமெரிக்கல் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்பையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஒர்க்கிங் வித் அரைஸ் ஸோ மெயின் திங்கே அது தான் ஒரு அறையை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அந்த அறையை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது எப்படி விச் மீன்ஸ் அது ஸ்பிளிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த நம்பையில் இருக்க போகுது பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நம்பையை பொறுத்த வரைக்கும் இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அண்ட் இது எப்படி இது எங்கெங்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும் அண்ட் இதை எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த கிளாஸில் நம்ம பையை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அண்ட் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஒர்க்கிங் இன் டொமைன் டூ டொமைன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் மேட்ரிக்ஸஸ் ஸோ மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மேட்ரிக்ஸஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபூரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த சென்ஸ் நியூமெரிக்கல் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ரிலேட்டடாக உள்ளது ஸோ அந்த அதர் ரிலேட்டடாகவும் இட் ஹேவிங் த டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் த டொமைன்ஸ் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அண்ட் எப்படி இம்போர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்பையில் எப்படி எப்படி ஐ மீன் அறையை க்ரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஃபர்தராக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறையை க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நம்பையில் எப்படி நம்ம அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ஆல்ரெடி நான் இன்ஸ்டாலேஷன் மொ இந்த கிளாஸில் முன்னாடி நான் சொல்லியிருப்பேன் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிப் இன்ஸ்டால் நம்பை அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் நம்பை இஸ் அ பேக்கேஜ் இல்லையா ஸோ நம்பை இஸ் அ பேக்கேஜ் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் விச் மீன்ஸ் பைச்சாமில் டெர்மினலில் போயிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ பேண்டாஸ் நம்ம எப்படி இம்போர்ட் பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கேயும் ஸோ இம்போர்ட் நம்பை அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அண்ட் ஆஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அலைஸ் என்பி அப்படின்னே நம்ம யூஸ் பண்ணியா பிகாஸ் ஒவ்வொரு டைமும் நம்பை நம்பை அப்படின்னா டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பின்னே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா தென் ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இல்லையா ஸோ ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணுறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஏ டபுள் ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியபிள் நேம் ஸோ ஒரு அறையை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்பி டாட் ஏ ஆர் ஆர் ஏ ஒய் அறை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்கள் ஒரு ஒன் டே அறைவை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஒன் டே அறையை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அறை கிரியேட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அறையை நம்ம எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட் நம்பை ஆஸ் என்பி அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஒரு இதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஒரு நம்பையை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அந்த பேக்கேஜ் நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு நான் வந்து ஒரு அறையை க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் த வேரியபிள் நேம் இஸ் ஏ டபுள் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ என்பி டாட் ஏ ஆர் ஆர் ஏ ஒய் ஓகேவா ஸோ அறையை க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் பேக்கெட்லாம் கொடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் தென் என்ன A double R அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பை டாட் என்டி அறை அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இது அறை ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது ஒரு அறை க்ரியேட் ஆயிடுச்சு எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்பையை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது லைக் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அரை இன்டெக்ஸிங் அரை ஸ்லைசிங் டேட்டா டைப்பு அந்த டேட்டா டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறது விச் மீன்ஸ் அரையோட டேட்டா டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறது அரை காப்பி அரை ஷேப் ரீஷேப் அரை இட்ரைட்டிங் அண்ட் ஜாயின் அரை ஸ்பிளிட் அரை அண்ட் சர்ச் பண்ணுறது ஷார்ட் பண்ணுறது அரை ஃபில்டர் ரேண்டம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நம் பையில் இருக்கு ஸோ இதை நான் வந்து ஆல
ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டி அரே அண்ட் த்ரீ டி அரே மூணு அரைவா நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுக்கு வேரியபிள் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ டபுள் ஆர் ஏ டபுள் ஆர் ஒன் ஏ டபுள் ஆர் ஒன் இந்த சென்ஸ் டூ டி அரே ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ டபுள் ஆர் டூன்னு கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் த்ரீ டி அரே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நான் இங்கே மூணு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒன் டி டூ டி அண்ட் த்ரீ டி ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரே இன்டெக்ஸிங் ஆல்ரெடி வி நோ தட் இன்டெக்ஸிங்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ இன்டெக்ஸிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து அது எவ்வளோ எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்கோ அந்த கவுண்டை பொறுத்து அதை அக்சஸ் பண்ணுறது விச் மீன்ஸ் அரையில் உள்ள ஐட்டம்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரைட் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிண்ட் ஆஃப் அரே ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருது பாருங்க சாரி ரன் நம்பை கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே நம்பை அப்படின்னு கொடுக்கணும் யா ஸோ நம்பை கொடுத்துட்டேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே எதுவும் கோடை நான் கமெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன்னு நான் நிற்கிறேன் ஸோ யா ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் அரே ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஸோ ஒன் டீல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோவில் வந்து ஒன்று தான் எனக்கு கிடைக்கணும் இங்கே கிடச்சிருக்கா ஓகேவா கிடச்சிருச்சா புரியுதா ஓகே அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இதை கமெண்ட் பண்ணுறேன் கமெண்ட்டை எடுத்து விடுறேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே லெவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா லெவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த லெவன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரே ஆஃப் த்ரீ தேர்ட் இன்டெக்ஸ் ஸோ தேர்ட் இன்டெக்ஸ் இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஓகேவா தென் சிக்ஸ் இன்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அரே தேர்ட் இன்டெக்ஸையும் எயிட் சிக்ஸ் இன்டெக்ஸையும் சாரி சிக்ஸ் இன்டெக்ஸையும் நான் ரெண்டே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வேல்யூ தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு விச் மீன்ஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்வல் டு லெவன் அப்படின்னா கிடச்சிருக்கு கிடச்சிருக்கா ஓகேவா ஸோ எப்படி அரே இன்டெக்ஸிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஓகே குட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷுட் கமெண்ட் ஹியா இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் யா உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அரே இன்டெக்ஸிங் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டே கமெண்ட் பண்ணிடலாம் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ டூ டி ஆக்சஸ் டூ டி ஆக்சஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ டூ டைமென்ஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரே ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த அரே ஆஃப் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ இன்டெக்ஸில் தேர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு அரே இருக்கு டூ டி இல்லையா ஸோ ரெண்டு அரே இருக்கு இது ஜீரோ இது ஒன் ஓகேவா ஸோ ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் ஜீரோ அண்ட் சிக்ஸ் டு டென் வரைக்கும் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இன்டெக்ஸ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இண்டிகேட் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டில் ஒன்று விச் மீன்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா ஜீரோவில் தேர்ட் இன்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ தட் மீன்ஸ் ஃபோர் அவுட் புட் வில் பி ஃபோர் ஓகேவா புரியுதா ஸோ ஜீரோவில் இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் செகண்ட் அரவே நான் அக்சஸ் பண்ணுறேன் விச் மீன்ஸ் இது ஃபஸ்ட் அரே ஜீரோங்கிறது ஜீரோ தரே அண்ட் ஃபஸ்ட் அரே ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் அரையில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு தேர்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் ஸோ அவுட் புட் வில் பி நைன் ஓகேவா ஸோ எப்படின்னு புரியுதா ஸோ டூ டி அரேவை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அரே இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் அரேவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ இன்டெக்ஸு செகண்ட் அரே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன்டெக்ஸு அப்போது ஜீரோவில் தேர்ட் இன்டெக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அவுட் புட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டெக்ஸிங்கில் அண்ட் தேர்ட் இன்டெக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் அரையில் விச் மீன்ஸ் தேர்ட் இன்டெக்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் தட் இஸ் நைன் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ஸோ டூ டி அரேவை எப்படி அக்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை நான்
இதில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்கள் ஜீரோ இன் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் ஒன்றாவது அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் விச் மீன்ஸ் புரியுதா ஸோ இது ஜீரோ இன் டேக்ஸ் ஜீரோ இன் டேக்ஸில் ஒன்று ஒன்றில் எத்தனாவது இன் டேக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றாவது இன் டேக்ஸ் விச் மீன்ஸ் என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபோருங்கிறது ஜீரோ ஃபைவ்ங்கிறது ஒன்று ஸோ அவுட் புட் என்ன வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபைவ்னு வந்திருக்கா அதே மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒன்னாவது இன்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒன்னாவது அறை விச் மீன்ஸ் இது இது எல்லாம் சேர்த்து ஒன்னாவது அறை ஒன்னாவது அறையில் ஜீரோத்தில் எனக்கு எத்தனாவது வேணும் டூ வேணும் ஓகேவா ஸோ ஒன்னாவது அறையில் ஜீரோ இன்டெக்ஸில் எனக்கு டூங்கிற எலமெண்ட் வேணும் ஸோ அவுட் புட் என்ன வருது அப்படின்னு பாருங்கள் நைன் அப்படின்னு வரணும் வருதா யா குட் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்னாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போவும் சொல்கிறேன் ஸோ ஜீரோ அறை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் இந்த இந்த ரெண்டும் ஓகேவா அடுத்து ஒன்றாவது அறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் ஓகேவா இதில் ஒன்று ஜீரோ ஒன்றுன்னு இருக்குது இதுலேயும் ஜீரோ ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ இதில் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட்டை தான் த்ரீ டி அறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா த்ரீ டி ஆக்சஸிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரே ஸ்லைசிங் ஸோ அரே ஸ்லைசிங் இஸ் வெரி ஈஸி ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்ட்ரிங்ஸ் டேட்டா டைப்பில் வந்து ஸ்லைசிங் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஸோ ஈஸியாக கட கடன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அரை ஒன்று விச் மீன்ஸ் ஒன் டைம் மன்ஸ் நல்ல ஒன்று டு ஃபைவ் என்னன்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன்று டு ஃபைவ் இந்த சென்ஸ் டூ டு ஃபைவ் வரைக்கும் மீன்ஸ் ஃபோர் வரைக்கும் அப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் விச் மீன்ஸ் ஒன்று ரெண்டு மூணு நம்ம வந்து என்ன நாலு வரைக்கும் கொடுத்துருக்குமா ஸோ அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பாருங்க யா ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்கா விச் மீன்ஸ் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஒன்று என்டிங் இன்டெக்ஸ் வந்து ஃபோர் ஃபைவுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் விச் மீன்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்தது நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்கேன் விச் மீன்ஸ் ஃபோர்த் இன்டெக்ஸுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஓகேவா விச் மீன்ஸ் தேர்ட் இன்டெக்ஸ் வரைக்கும் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரும் நமக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கா ஸோ அடுத்தது பாருங்க ஓகே குட் இப்போ பாருங்க ஜீரோ டு எயிட்டில் ஃபோர்த் இன்டெக்ஸ் வரைக்கும் இதுக்கு அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பாருங்க யா குட் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டு எயிட் வரைக்கும் ஓகேவா ஜீரோ டு எயிட் வரைக்கும் எனக்கு நாலு நாளாக விச் மீன்ஸ் நாலாக பிரிக்கணும் அப்போ ஜீரோ டு எயிட் வரைக்கும் ஒன்று டு நைன் வரைக்கும் உள்ளதில் எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபோராக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஃபோர் ஃபோராக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் இந்த சென்ஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் அடுத்தது போயிட்டிங்க அப்படின்னா டென் வந்துடும் ஸோ அவுட் வராது ஸோ ஒன் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நமக்கு நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்க ஓகேவா ஸோ புரியுதா ஓகே குட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபுள் லிஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா த்ரீ த்ரீயா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுது பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு ஒன்னில் இருந்து த்ரீ இன்டெக்ஸ் ஆட் பண்ணனா ஃபோர் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அடுத்து செவன் அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஸோ அதை அவுட் புட்டாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்லைசிங் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா இந்த நாலு ஸ்லைசிங்மே ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இது அகெயின் கமெண்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ டி ஸ்லைட்டிங் ஸோ டூ டி ஸ்லைசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே டூ டி வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஓகே அரே ஆஃப் ஒன்னு கொடுத்துருக்குறேன் இதில் பாருங்கள் ஒன்றாவது இன்டெக்ஸில் ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் அப்போ ஒன்றாவது இன்டெக்ஸ் எது இதில் சிக்ஸ் டு டென் வரைக்கும் தான் ஒன்றாவது இன்டெக்ஸ் ஸோ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரணும் அப்படின்னு பாருங்கள் பாருங்க <laughs> இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ இன்டெக்ஸில் ஒன் டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் அண்ட் டூ இன்டெக்ஸில் ஒன் டூ சிக்ஸ் வரைக்கும் 
அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க விச் மீன்ஸ் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எந்த என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வரைக்கும் எனக்கு அவுட்புட் கிடைக்கணும் செக் பண்ணலாம் கச்சிருக்கா ஸோ விச் மீன்ஸ் ஃபோர் இன்டெக்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் இருக்குது எனக்கு ஃபுல்லாகவே அவுட்புட் கிடச்சிருக்கு இங்கேயும் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ஸோ புரியுதா ஓகே குட் அடுத்தது போகலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட்டா டைப் ஸோ அறையோட டேட்டா டைப் என்ன அப்படிங்கிறது செக் பண்ணுறது ஸோ சிங்கிள் டைமென்ஷனில் என்ன அரை டைப்பு ஓகே அப்படிங்கிறது செக் பண்ணியாச்சு என்ன டேட்டா டைப் அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணிட்டேன் விச் மீன்ஸ் தட் இஸ் இன் டீச்சர் இல்லையா ஸோ இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா இன் டீச்சர் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ அரைவை கிரியேட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஓகே சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அதுவும் இன் டீச்சர் தான் ஐஎஸ் இண்டிகேட்ஸ் தான் இன் டீச்சர் ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள் விச் மீன்ஸ் ஏ ஐ மீன் வேரியபிள் டாட் ஏ எஸ் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஆஸ் டைப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணு இன்டீச்சர்லேருந்து ஃப்ளோட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவுட் புட் பாருங்கள் யா ஃப்ளோட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கா ஓகேவா ஸோ புரியுதா ஸோ அக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃப்ளோட்டில் இருந்தது திருப்பி நான் இன் இன் இன்டீச்சருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அவுட் புட் பாருங்கள் இன்டீச்சருக்கு மாறிடுச்சா இவ்வளோ தாங்க கான்செப்டு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இப்போ பூலியனுக்கு மாத்திரேன் ஓகேவா ஸோ இன்டீஜரில் இருக்கிறத நான் பூலியனுக்கு மாத்திரேன் பூலியன் இந்த சென்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ அவுட் புட் பாருங்கள் யா குட் ஃபுல்லாகவே ட்ரூன்னு இருக்கு ஜீரோன்னு வந்தால் மட்டும் தான் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற அவுட் புட்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு டேட்டா டைப்பை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ அறையில் இருக்கக்கூடிய இன்டீஜர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப்பை ஃப்ளோட்டுங்கிற டேட்டா டைப்பை மாற்றிருக்கிறேன் இதுக்கு நான் என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் டாட் ஆஸ் டைப் ஆஃப் இன்டீச்சர் ஃப்ளோட் பூலியன் என்ன சேஞ்ச் நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டா டைப் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேவா எஸ் குட் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா யா காப்பி ஸோ காப்பி இஸ் த மெயின் திங் ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் ஒரு 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 ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு லிஸ்டாக இருக்கட்டும் நம்ம காப்பி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் கிரியேட் செப்பரேட் எலமெண்ட் செப்பரேட் எலமெண்ட் இன் த சென்ஸ் செப்பரேட் அரே லிஸ்டாக இருக்கணும் செப்பரேட் லிஸ்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்காக இருந்துச்சுன்னா செப்பரேட் ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா ஸோ விச் மீன்ஸ் இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் காப்பி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் அரேவை கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ ரெண்டாவது அறையில் நான் ஏதாவது ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அறையில் எனக்கு நோட்டிஃபை ஆகாது விச் மீன்ஸ் ஆட் ஆகாது பிகாஸ் இந்த ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செப்பரேட் செப்பரேட் அரேஸ் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரே காப்பி அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை கிரியேட் பண்ணி ஃபஸ்ட் அரைவை நான் என்ன செஞ்சிட்டேன் காப்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ ஒன் டைம் மட்டும் நல்லாவே நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தின் டெக்ஸில் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற நம்பரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் யா குட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அரே காப்பியோட ஐ மீன் அரே காப்பியோட இன்டெக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் எனக்கு என்ன அவுட் புட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற அவுட் புட் கிடச்சிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் ஏஆர்ஆர் கொடுக்குறேன் ஆனால் அதில் சேஞ்ச் ஆகிருக்காது ஓகேவா ஸோ காப்பிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த அறைவை தான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் பட் ஆனால் அந்த அவுட் புட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை பிகாஸ் நான் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்டெக்ஸை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சேஞ்ச் பண்ணது அரே ஆஃப் காப்பியில் மட்டும்தான் பட் ஆனால் அரையில் சேஞ்ச் ஆகலை ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா யா குட் ஸோ இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காப்பி எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் குட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீவ் ஸோ வீவை பொறுத்த வரைக்கும் காப்பிக்கும் வீவ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் கிரியேட் செப்பரேட் செப்பரேட் ஐ மீன் அரை பட் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஒரே அரை தான் ஏ விச் மீன்ஸ் நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன் அது ரெண்டுலேயுமே சேஞ்ச் ஆயிரும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற வேரியபிளில் நான் பிங்கிற வேரியபிளாக காப்பி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் சேஞ
தென் பிரிண்ட் கொடுக்குறேன் ரெண்டையுமே நான் பிரிண்ட் கொடுக்குறேன் என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்க எஸ் ஒரே அவுட் புட் தான் வருது பிகாஸ் சேஞ்ச் ஆகலை பட் காப்பியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை பட் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டுலேயுமே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா விவுக்கும் காப்பிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ட்டு யா குட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேப் ஷேப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அரைவை நம்ம ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதை என்ன ஷேப்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் முடியும் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ரெண்டு அரை கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா மொத்தமாக மூணு அரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டைமென்ஷனல் அரை டூ டைமென்ஷனல் அரை அண்ட் த்ரீ டைமென்ஷனல் அரை மூணு என்ன ஷேப் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் யா பாருங்க காமிச்சிருக்கா விச் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனில் நைன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா நைன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ தட்ஸ் வை ஷேப் வந்து நைன் அப்படின்னு காமிக்குது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு அரை இருக்குது அதில் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அஞ்சு அஞ்சு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டைமென்ஷனல் அரைவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு எலமெண்ட் ஐ மீன் ரெண்டு அரை இருக்குது மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு அறையிலையுமே ரெண்டு ரெண்டு இருக்குது விச் மீன்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு அரை அது ஃபஸ்ட் அரையிலே ரெண்டு இருக்குது செகண்ட் அரையில் ரெண்டு இருக்குது அதை தான் இங்கே நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ த்ரீயாக இருக்கும் ஓகேவா சியா இதை தான் கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் புரியும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஒரு அறையில் ரெண்டு அறை இருக்குது இன்னொரு அறையில் ரெண்டு அறை இருக்குது விச் மீன்ஸ் ஜீரோவில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்னில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இதை தான் இங்கே நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கு புரியுதா ஓகேவா சார் குட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா யா ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனலாக டூ டைமென்ஷனலாக ரீஷேப் பண்ண போகிறோம் எப்படி ஷேப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதை நான் மூணு மூணாக ரீஷேப் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஆர் ஷேப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரீஷேப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து அவுட் புட் கிடச்சிடும் ஸோ இங்கே நான் என்ன கமெண்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஷேப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் ஒன் டைமென்ஷனல் அரைவே ரீஷேப்க்கு கொடுத்துருக்குறேன் த்ரீ கம த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருதுன்னு பாருங்கள் யா மூணு அவுட் புட்டாக வந்துருச்சா சார் அப்படின்னு மூணு அரைவாக வந்துருச்சா ஓகே குட் அதே மாதிரி தாங்க த்ரீ டைமென்ஷனில் அரைக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா குட்டா ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு மல்டி டைமென்ஷனல் அரைவை நான் சிங்கிள் டைமென்ஷனில் மாற்ற முடியும் ஓகேவா அது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுவும் ரீஷேப் கொடுத்து மைனஸ் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிரும் ரிவர்ஸ் ஆயிரும் இந்த சென்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைமென்ஷனாக இருக்கக்கூடிய அரைஸ் சிங்கிள் டைமென்ஷனாக மாறும் அவுட் புட் பாருங்க எஸ் குட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே பாருங்க டுவெல் வரைக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டை ஒரு அறையில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு ரெண்டு அறை இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு அறையில் ரெண்டு இருக்குது ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிளாக அங்கே கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு ஆயிடுச்சா ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரீஷேப்பிங் ஸோ ஷேப்னா என்ன ரீஷேப்னா என்ன அப்படிங்கிறது புரியுதா திஸ் இஸ் பேசிக் நம்ம ப்ராஜெக்டில் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக பார்க்க முடியும் ஸோ அதை ஃபர்தராக ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன் பிட்வீன் ஓகே கெட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் என்கரேஜிங்காக இருக்கும் தொடர்ந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ